మార్నింగ్ గుడ్ మార్నింగ్ చెప్పు ఏ నితిన్ రమ్మన్నాడు కాఫీ అని చెప్పి పొద్దున్న ఏడు గంటలకు కూర్చోబెట్టాడు కాఫీ షాప్లో నన్ను ఇక్కడు మనమేమో మార్నింగ్ పర్సన్ కదా అని రాలేదు ఇంకా ఇదా పపాయ అనేది ఒక ప్లేస్ ఇది జ్యూస్ సెంటర్ కాదరా బాబు హోటల్ ఇది పెడుతున్నారా వారానికి ఒకటి వచ్చిండు పెద్ద మనిషి మళ్ళా మాట్లాడతా పెట్టే అన్న నువ్వు పొద్దున్న పొద్దున్న పిలిచి కూర్చోబెట్టావు నన్ను పొద్దున్న ఏం ఇంత లేట్ టైమ్ సెవెన్ థర్టీ అవుతుంది మార్నింగ్ సెవెన్ థర్టీ ఈవినింగ్ అవుతుంది అమ్మా టైమ్ ఈవినింగ్ కాఫీ నువ్వు మొత్తం షూట్ లో ఉండి మొత్తం బిజీ బిజీ ఉండి అసలు నువ్వు డే నైట్ వర్క్ చేస్తూ ఏం సంగతి లేట్ వచ్చేది ఎందుకు లేట్ లేదు ఇప్పుడు నా సినిమా వస్తుంది కదా ఎక్స్ట్రాడనరీ మ్యాన్ దాన్ని ప్రమోషన్స్ అవుతున్నాయి సో కొంచెం అలా బిజీ అని ఎక్స్ట్రాడనరీ మ్యాన్ ట్రైలర్ చూసా ఇది నేను యూట్యూబ్ లో మొన్న కాదు దాంట్లో మీరు ఏంటి మీ రోల్ ఏంటో మూవీలో జూనియర్ ఆర్టిస్ట్ జూనియర్ ఆర్టిస్ట్ మీరు హీరో కదా ఆ మూవీలో మీరు అరే హీరో భయ హీరో అనే చేస్తా అట్లా మీకు జూనియర్ ఆర్టిస్ట్ అగా ఎవరు ప్రొడ్యూసర్ మూవీకి మనమే ఓన్ ప్రొడక్షన్ నువ్వు పైసలు పెట్టుకుని సినిమా తీస్తాడు జూనియర్ ఆర్టిస్ట్ లాగే కదా చేయడము అరే వారి సినిమాలో హీరో నేనే సినిమా హీరో చేసే క్యారెక్టర్ ఒక జూనియర్ ఆర్టిస్ట్ అనమాట ఓహో హీరో నేనే హీరో నేనే పాటలు ఉంటాయి ఫైట్లు ఉంటాయి కామెడీ మస్త్ ఉంటుంది కామెడీ దండి ఉంటుంది పైసలు పెట్టుకుని జూనియర్ ఆర్టిస్ట్ లాగా చేస్తారు టోటల్ లాస్ అయిపోతుంది అని ఓకే ఓకే జూనియర్ ఆర్టిస్ట్ అంటే మరి సినిమాలో కూడా ముందు నుంచి నువ్వు వెనకాల నుంచి ఉంటావా సినిమా ఎక్కడ ఉంటా అంటే సినిమా మొత్తం ఎన్నుకుంటా క్యారెక్టర్ అయితే ఎన్నుకుంటుంది సినిమా స్టార్ట్ అయినాక ఎన్నుకుంటా మెల్లమెల్లగా ముందుకు వచ్చి ముందుకు వచ్చి ముందుకు వచ్చి క్లైమాక్స్ వచ్చే వరకు బొంగుంటా ముందు ఉండి ఎక్స్ట్రా ఆర్డరీ మ్యాన్ అవుతా చూడాలి లేదు కొత్త ఉండదు కొత్త ఉండదు సినిమా చెత్త ఉండకుండా కాదు నువ్వు ఏదో విన్నా నీ గురించి ఒకటి ఏంటది నువ్వు మంత్లీ మంత్లీ దుబాయ్ ట్రిప్ వేస్తున్నావు అంట కదా మెయింటెనెన్స్ కోసము పోయి మొత్తం బ్లడ్ అంతా మార్పించుకుని వచ్చేస్తున్నావు నువ్వు పోయి మొత్తం పాత బ్లడ్ అంతా తీసేసి కొత్త తీసేసేయండి రా మేము మార్పించుకుని వస్తున్నట్టు నువ్వు ఢిల్లీ సినిమా నుంచి చూస్తున్నా ఇట్లానే ఉన్నాను నీలాంటి యంగ్ యాక్టర్స్ చిల్ చేస్తుంటే మీరు ఉత్సాహం నాకు వచ్చేసి ఇలా చాలా యంగ్ అనిపిస్తున్నా పోయి నన్ను యంగ్ అన్నావు కాబట్టి నేను హ్యాపీ ఉంటా విషయంలో కానీ చెప్పి ఏంది మెయింటెనెన్స్ ఢిల్లీ సినిమా నుంచి ఇట్లానే ఉన్నావు నువ్వు మెయింటెనెన్స్ ఏం లేదు సేమ్ మామూలే మామూలు నువ్వు తినేదే నేను సేమ్ ఆల్మోస్ట్ జీన్స్ అంతే జీన్స్ అంతే గిఫ్టెడ్ ఉండాలంట జీన్స్ ఇలా మెయింటైన్ చేయాలంటే ఇప్పుడు నీకున్న చుట్టూ నాకు లేదు అది గిఫ్ట్ సినిమాలో చూసా నేను ఒక లుక్ ఉంది కదా అంతే చుట్టూ పెంచుకొని ఇంత లేదు ఏంటి రెండు మూడు లుక్స్ ఉన్నాయి కదా సినిమా సినిమాలో ప్లే సినిమాలో లుక్స్ మూడు ఉంటాయి ఒకటి బియర్డ్ ఎక్కువ ఉండి జుట్టు ఎక్కువ బియర్డ్ ఎక్కువ జుట్టు ఎక్కువ ఇంకోటి కొంచెం సారీస్ గా జుట్టు ఎక్కువ ఇంకోటి షార్ట్ లుక్ సో మొత్తం సినిమా స్టైలిష్ జూనియర్ ఆర్టిస్ట్ మీరు సినిమా కొంచెం అంటే జూనియర్ ఆర్టిస్ట్ కి ఉంటుంది ఎండ ఒక హీరోగా అవ్వాలి అంతే బట్ అలా ముందనే మాట్లాడిన ఫోన్ ఆంటీతో ఆంటీ అంటే మీ మమ్మీతో మాట్లాడా ఎందుకు మాట్లాడు ఒక టైమ్ లో మూడు వచ్చి ఆంటీతో మాట్లాడు ఆంటీతో మాట్లాడితే ఆంటీ ఒకటే ఉంటుంది మా ఆవిడి పెళ్లి చేసుకోవట్లేదు అమ్మా పెళ్లి పిల్లని చూడు పెళ్లి పెళ్లి అంటుంది ఎట్లా ఇప్పుడు ఏం చూద్దాం చెప్పి ఆంటీ చూద్దాం అనుకుంటే నువ్వేమో యానిమల్ కే చేస్తున్నావు సినిమాలు అన్ని ఇట్లా యానిమల్ లెక్క యానిమల్ అంటే జంతువు అంటే యానిమల్ యానిమల్ సినిమా హీరో లెక్క సినిమాలో వద్దురు సినిమా చేస్తున్నాం అటు ఉంటే ఇస్తారా పిల్లలు యాక్టింగ్ అన్నారు అంతా కానీ మన మీరు చెయ్యని రొమాన్స్ ఏమంటారు ఒక అన్నమయ్య మొత్తం మారిపోయి వీణ పెట్టుకొని తబ్బ పెట్టుకొని సరిగ్గా అట్లాంటి సినిమా చేస్తే ఇప్పుడు ఇట్లా అంటారు నైట్ టైం కలిసినప్పుడు ఏమంటారు మీరు ఏమైనా చేసుకోరా ఏం చెప్తాడు తెలుసా నైట్ కలిస్తే ఏమైనా చేసుకోరా పెళ్లి మాత్రం చేసుకోకరా సిద్ధం చెప్తాడు ఏమి ఉండదు దాని తర్వాత అందరి నుంచి మొహం చూసుకోవడం ఏం చెప్తాడు నైట్ ఇప్పుడేమో పెళ్లి ఫిక్స్ చేస్తా అంటున్నాడు తప్పు అసలు నమ్మొద్దు అంతా తప్పు 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 ఐ లవ్ షాలి ఐ లవ్ షాలి షాలి ఇస్ మై వైఫ్ నేను షాలి లవ్ చేయట్లేదు అని నేను చెప్పట్లేదు ఇట్ ఈస్ దిస్ ఈస్ నాట్ అబౌట్ షాలు దిస్ ఇస్ అబౌట్ పెళ్లి 
ఐఎమ్ వెరీ హ్యాపీ ఇన్ మ్యారేజ్ వెరీ వెరీ హ్యాపీ అందుకే దాన్ని నువ్వు కూడా ఎంజాయ్ చేయాలని ఆ అనుభూతి నువ్వు కూడా పొందాలని జస్ట్ కొన్ని కొన్ని సినిమాల్లో మేకన్ పట్టుకుపోయే ముందు కత్తిని రెడీ చేసుకుని సమర్పించుకుంటారు కాదన్న మొన్న లాస్ట్ మూవీ ఉంది కదా మీది మాచర్ల మాచర్ల నియోజక ఇప్పుడు రిలీజ్ చేసేది ఉండే అది ఎందుకు ఎలక్షన్స్ టైం కదా ఆడుతుండే ఇప్పుడు ఇప్పుడు వచ్చినా కూడా రిజల్ట్ అదే ఉంటుంది అంతేనా ఇది నాకు ఐ లైక్ దిస్ అబౌట్ యూ ఇలా ఆనెస్ట్ గా నువ్వు మాట్లాడుతున్నావు సినిమా ఆడలేదు అంటే నువ్వు ఆడలేదు నొక్కు అంతే ఇంత సేమ్ బ్రెత్ అలా ఆడినప్పుడు ఇదెందుకు చూడాలి కూడా చెప్పేసి నువ్వే లాస్ట్ సినిమా దాని తప్పులతో నేర్చుకొని అంటే దాని దాంట్లో ఆయన తప్పులు నేర్చుకొని నా స్ట్రాంగ్ జోన్ నా కంఫర్ట్ జోన్ ఏది ఉందో మనం మంచి ఎంటర్టైన్మెంట్ ఒక భీష్మ గుండె జారి ఒక స్ట్రాంగ్ జోన్ కాబట్టి ఉండబోతుంది ఫుల్ ఎంటర్టైన్మెంట్ అసలు టూ అండ్ హాఫ్ అవర్స్ ఉంటే సినిమాలో వన్ అండ్ హాఫ్ అవర్ ఫుల్ మంచి కామెడీ హెల్దీ కామెడీ సూపర్ సూపర్ మంచి స్టోరీ ఉంటుంది సో నా స్ట్రాంగ్ జోన్ ఫుల్ స్టార్ట్ ట్రైన్ ఫుల్ ఎంటర్టైన్మెంట్ మొన్న రిలీజ్ అయిన సాంగ్ చాలా డెఫినెట్లీ ఆడియన్స్ కూడా నాకు తెలిసి ఇప్పుడు గత వన్ వన్ హాఫ్ ఇయర్ లో ఇంత కామెడీ సినిమా రాలేదు వచ్చినా మీరు చిన్న చిన్న వచ్చింటే తప్ప ఇంత ఫుల్ లెంత్ రాలేదు సినిమా సో ఆడియన్స్ కి కొత్త అనుభూతి ఇస్తుంది మళ్ళీ అని నా స్ట్రాంగ్ ఫీలింగ్ మీది ఆయనది అంటే ఏ సినిమా కెమిస్ట్రీ చాలా బాగుంటుంది గాల్లో మ్యాడ్లే అనుకున్నారు గృహప్రవేశం పోయిటిక్ గా ఉన్న పొనియన్ ఇట్లాంటి కొన్ని డైలాగ్స్ బాగున్నాయి ట్రైలర్ యాక్చువల్లీ ఇంకా సినిమాలు ఇంకా చాలా బాగుంటాయి ఇంకా ఇంకా ఉంటాయి ఈ స్టైల్లో ఉంటాయి గ్రేట్ కెమిస్ట్రీ బిట్వీన్ యూ అండ్ రావు రమేష్ గారు నాది హీరోయిన్ కంటే కూడా నాది మా ఫాదర్ సినిమాలో చాలా గ్రేట్ కెమిస్ట్రీ అండ్ ఫిజిక్స్ కూడా ఉంటుంది నాకు లీలాకి ఏ మాత్రం కూడా కెమిస్ట్రీ లేదు అంటున్న హీరో నితిన్ ఈ సినిమా వరకు అయితే కెమిస్ట్రీ మొత్తం నాకు అండ్ మా ఫాదర్ కి ఈ సినిమా మొత్తం అసలు సీన్స్ బల్లే ఉంటాయి సీన్స్ ఎంజాయ్ ద సీన్స్ ఇప్పుడు నాకు క్వశ్చన్ ఉంది ఇప్పుడు ఆయన అన్న ఎక్స్ట్రా డ్రీ మ్యాన్ సేమ్ డే వస్తుంది నువ్వు ఫస్ట్ ఏసం అవుతావు ఇంకా ఎందుకు మర్చిపోయారు చెప్పు ఇప్పుడు చెప్పు ఇప్పుడు నేను బాగా క్లోజ్ ఇప్పుడు చెప్పు ఏ సినిమా ఫస్ట్ పోతావు నేను మీ సినిమాకే పోతా ఫస్ట్ అరే నీకు బుర్గ నీకు ఎట్లా ఇల్లు ఇంత చుట్టూ వేసినావు ఆ సినిమా సెవెంత్ నాది ఎయిత్ రిలీజ్ ఓహో ఫస్ట్ అది పో సెకండ్ నాది సిద్ధాంతి ఒక రోజు రిలీజ్ అనుకుంటున్నాను నేను ఊరికి చెప్పాలా గాని ఫస్ట్ ఆ సినిమా టెస్ట్ చేసారు నేను టెస్టింగ్ చేశాను ఇది 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 ప్రొఫెషనల్ ఇంటర్వ్యూ కాదు ఇది పర్సనల్ ఇంటర్వ్యూ ఓ అది సెవెంత్ ఇది ఎయిత్ సార్ మరి ఇంకే అయినా నేను ఒకేసారి థియేటర్ కి వెళ్ళి రెండు సినిమాలు చూసి సెకండ్ గా ఉన్నాను నేను రోజు రోజు పోయి అలా కాదు నేను వెళ్తే మార్నింగ్ ఫస్ట్ షో సెవెన్ థర్టీ షో కి వెళ్ళిపోయి ఫస్ట్ హైనాన చూసేసి తర్వాత టెన్ థర్టీ కి ఎంటర్‌టైన్‌మెంట్ సినిమా చూసి ఇంటికి వచ్చేసి రకండి పర్ఫెక్ట్ డిజే టిల్లు పార్ట్ 2 ఇప్పుడు రిలీజ్ కాకపోతే ఈ టూ త్రీ ఇయర్స్ లో వేరే సినిమాలు కూడా చేస్తూ ఉంటాను పారల్ గా ఈ స్క్రిప్ట్ రెడీ చేసుకుంటూ ఒక టూ ఇయర్స్ లో అంటే టిల్లు అనేది ఎవ్రీ టూ టూ అండ్ హాఫ్ ఇయర్స్ అట్లా ఒకసారి డ్రాప్ అట్లా అంతే తప్ప నెక్స్ట్ సినిమా అయితే అంటే లైక్ సైంట్ వేరే సినిమా చేస్తుంది నెక్స్ట్ సినిమా వేరే స్టార్ట్ అవుతుంది షూటింగ్ కాదు ఇప్పుడు మీరు ఇంత క్రేజీ టైటిల్ పెట్టారు కదా సినిమాకి ఇప్పుడు మీ లైఫ్ లో హూస్ దట్ ఎక్స్ట్రాడినరీ మ్యాన్ లైక్ నా లైఫ్ లో ఎక్స్ట్రాడినరీ మ్యాన్ ఓన్లీ మై ఫాదర్ ఓన్లీ యువర్ ఫాదర్ మీరు ఏంటి ఫాదర్స్ బాయ్ మదర్స్ బాయ్ నేను పేరెంట్స్ బాగా ఇద్దరు ఇద్దరుతో అట్లా కాదు ఏదో ఒకటి ఉంటుంది మమాస్ బాయ్స్ ఉంటారు కొంతమంది డాడీస్ బాయ్స్ ఉంటారు మన మధ్య ఉంటది ఇంకోటి ఇప్పుడు నీ లైఫ్ లో మీ మదర్ కాకుండా ఎందుకంటే ఇప్పుడు యాక్టర్స్ ఒక వేరే ట్రిప్ లో ఉంటారు కదా మిగతా ఏ దైపు కూడా కాన్సన్ట్రేషన్ పోదు యూ నీడ్ సమ్ వన్ టు డూ ఆల్ ఆఫ్ దోస్ థింగ్స్ సో దాట్ నిక్ అక్క డస్ ఇప్పుడు టిల్ ఫస్ట్ సినిమా ఫస్ట్ పార్ట్ లో ఉంటుంది రాధిక సెకండ్ పార్ట్ లో వచ్చింది పాడు ఒకటి రాధిక అనే పాట వచ్చింది పాట చూపిస్తాం పాట డాన్స్ మస్తు చేసే డాన్స్ మస్తు ఏంటి డాన్స్ బాగా చేస్తున్నావు ఫస్ట్ సినిమా బాగా ఇష్టం దానికంటే ఇంకా బాగా ఇష్టం సినిమా డాన్స్ 
మరి రాజకీయ వదల రాజకీయ వదలదా రాజకీయ దాని పని ఏంది దాని ఏంటి దానికి ఇదంతా కూడా ఒక రాజకీయ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ టెక్నాలజీ కొండ మీద ఉంటారు కాలేజ్ అది ఇంకా బైనాక్లర్స్ తీసుకుని చూస్తూ ఉంటారు మన దాంట్లో అప్పగాలు ఎక్కడ ఉన్నారు కొత్త ఇంటర్నెట్ లాంటి నువ్వు డిజిటల్ లాంటి ఒక హైపర్ యాక్టివ్ ఒక మంచి మాస్ ఏమంటే ఫుల్ ఎంటర్టైన్మెంట్ సినిమా చేసి కాంట్రాస్ట్ ఇమేట్ లో యూ డింగ్ సినిమా కాల్డ్ తెలుసు కదా ఐ సాజ్ ద టీజర్ ఇట్ వాస్ వెరీ గుడ్ ప్రోమో కదా ప్రోమో చాలా చాలా వెరీ క్లాస్ నువ్వు మంచి స్టూడియోస్ కొన్నావు సో కాంట్రాస్ట్ ఎందుకు ఇట్ వాట్ ఇస్ ద కాన్షియస్ డిసిషన్ ఆర్ అంటే నాకు యాక్చువల్లీ నేను నా ముందు సినిమా మీరు చూసారు లేదు కృష్ణా నిజ్ లీలా నాకు అది ఇట్ వాజ్ అ లవ్ స్టోరీ రైట్ నాకు అది థియేటర్స్ లో రిలీజ్ కాలేదని నాకు చాలా బాధ ఉండేది ఎప్పుడు అండ్ దెన్ నాకు వెన్ నీరు వెన్ నీర్జా కేమ్ ఇన్ నరేటెడ్ దట్ 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 ఐడియా టు మీ ఇట్ ఫెల్ట్ లైక్ అ పర్ఫెక్ట్ లవ్ స్టోరీ దట్ కుడ్ బి డన్ టుడే లైక్ ఐ ఫెల్ దట్ ఇట్ హాస్ అ వెరీ ఇంట్రెస్టింగ్ కాన్సెప్ట్ దర్ ఆబ్వియస్లీ ఐ వాంట్ రివీల్ ఇట్ నో బట్ మీకు తెలుసు ఆ కాన్సెప్ట్ రేపు మనం అది వెన్ పీపుల్ వాచ్ ఇట్ ఇన్ ద థియేటర్ ఇట్ హాస్ అ వెరీ వెరీ ఇంట్రెస్టింగ్ కాన్సెప్ట్ ఆ సినిమా నీకు ఎలా వచ్చింది అంటారు మీరు చెయ్యని అని ఉంటారు అట్లా మీరు చేయనంటే నా దగ్గర వచ్చే రకం కాదు నేను మీరు డిసైడ్ అయింది కానీ మీరు ఎందుకు డిసైడ్ అయింది అంటే మారుడుమిల్లిలో మీరు షూటింగ్ చేస్తున్నప్పుడు మీకు నెక్స్ట్ డే షూట్ లేదనే రోజు మీరు కొంచెం రిలాక్స్ అవుతున్న రోజు డీజేటీలోనే సినిమా వస్తుంటే నీరు నీ సినిమాకి సిద్ధు జొన్నల గడ్డ అనే కరెక్ట్ హీరో అని దిత్తిను ఆ రాత్రి పదిన్నరకి పదకొండు గంటకి నాకు ఫస్ట్ టైం మాట్లాడుతున్నాం పైన ఫోన్ ఫోన్ చేసేసి ఇక్కడ నీరు స్టోరీ ఉంది అది నువ్వే చేయాలి నేను ప్రొడ్యూస్ నువ్వే చేయాలి అంత ఫిక్స్ చేస్తాడు రైట్ లెవెన్ ఓ క్లాక్ ఫిక్స్ చేస్తాడు దట్ ఈస్ హౌ ఐ షుడ్ థ్యాంక్ యూ ఫర్ ఇంట్రడ్యూస్ స్క్రిప్ట్ ఇట్స్ టెర్ఫిక్ స్క్రిప్ట్ అండ్ నాట్ ఓన్లీ not only is a, it's a very good story i think it's it's beyond a love story exactly it's, 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 it has something yeah. more in it yeah. so yeah. i should yeah. thank you a cinema definitely will be a nigga good contrast cinema yeah. chaala bond yeah. and I'm, that's also one of the reasons in cheyadan i wanted ah, right. to play a soft and a subtle mm. role mm. you know right. ఈ సారి ఇన్ ఇన్ థియేటర్స్ వాట్ యూ మిస్ ఫర్ క్రిస్టియన్ లీ క్రిస్టియన్ ఇస్ యు విల్ విట్నెస్ అండ్ దెన్ వి ఆర్ వర్కింగ్ ఆన్ ది స్క్రిప్ట్ వెరీ హార్డ్ రైట్ నౌ దట్స్ సరే నేను పోతా మరి ఇంకా లేట్ అయింది ఇంత పొద్దున పొద్దు నిద్ర వస్తుంది రేపు మధ్యాహ్నం లంచ్ కలుగుతాము రేపు మధ్యాహ్నం కొంచెం కష్టం ఎందుకంటే రేపు ఐఎమ్ గోయింగ్ టు యుఎస్ మన మెయింటెనెన్స్ ఆ మెయింటెన్ మెయింటెనెన్స్ కాదు తమ్మి పోయేది మన సినిమా ప్రమోషన్స్ కి యుఎస్ ఇప్పుడు మంచి మార్కెట్ కదా ఎక్కడ ఎక్కడ పోతున్నారు గోయింగ్ టు డాలస్ అండ్ డాలస్ అండ్ ఇండియా డాలస్ డాలస్ పురం అంటారంట చెప్పాడు <laughs> 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 మైసమ్మ స్క్రీన్ ఎక్స్ట్రా డ్రీ ఎక్స్ట్రా డ్రీ మ్యాన్ టిల్ బి బోతుల్ బ్లాక్ కరెక్ట్ అబ్సల్య